¿Qué? ¿Más palabras que pronuncio mal? Ok, let's begin. So, the first word, if you go to London, then I'm sure you're going to see the river. The river Thames. Not the Thames. It's pronounced the Thames. The Thames. The river Thames. Okay. It's a dirty river. And the next word, what colour is a plum? Bueno, algunas son amarillas y otras son moradas. Purple. The correct pronunciation is purple. Purple. Repeat. Purple. 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 That's it. What shape is this? It is a... Circle? Circle. Oh, circle. 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 This is very bad for your teeth. How do you pronounce it? Azúcar. Sugar. No. No. What? The correct pronunciation is sugar. 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 Es como una S H y no se pronuncia la R al final. You can also use it as a swear word if you stub your toe. Ah! Sugar. What do you call this? ¿Qué? Serrín. Aire. Oh, oh, cráneo. How do you pronounce it? School. School. Skull. Repeat. Skull. 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 Mmm, el diablo. El diablo es el devil. No? Devil. Devil. The devil. Como hablando del rey de Roma, Philip is such a pain in the neck with his pronunciation videos. Oh, oh, speak of the devil. How are you, Phil? Were you talking about me? No, I'm just talking to them. Is she talking about me? Okay, this is my part, so can you get out, please? Next one, like you, Isabel. Fragile? Fragile. Fragile. This is one of my favorite vegetables, Philip. Is it a fruit or a vegetable? Tomato. 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 Tomato! Tomato! American pronunciation, tomato. British pronunciation, tomato. Tomato. Tomato soup, tomato ketchup. It's very versatile. Next word, do you like sushi? Por supuesto, me encanta el sushi. De hecho, quiero ir a Japón pronto. Yo diría que crudo se dice raw. It's actually pronounced raw. 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 Raw fish. Raw fish. Yeah. Picture. 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 In connected speech, you might hear the R. For example, would you mind taking a picture of me? Picture of me. Would you mind taking a picture of me, please? Phil, puedes venir, que vamos a practicar un poco. I'm making a cup of tea. Come here, please. We need you. Come here. There you go. ¿Cómo dirías en inglés? Hice una foto de un tomate morado. I took a picture of a purple tomato. I took a picture of a purple tomato. Purple. Purple. I took a picture of a purple tomato. Y tú en casa también, okay? Okay, siguiente frase. Un cráneo ha sido encontrado en el río Támesis. A skull has been found in the river Thames. A skull has been found in the river Thames. Perfect. 
Ok, siguiente frase. ¿Te gustan las verduras crudas? Ooh. ¿Te gustan las verduras crudas? Do you like raw vegetables? Do you like raw vegetables? Let's see you. Do you like raw vegetables? And you at home? Do you like raw vegetables? Good. Mi corazón es frágil. My heart is fragile. Heart. My heart is fragile. That's it. Is your heart fragile? No, I have an iron heart. Ah, esa es otra. ¿Cómo se dice? If you've seen the previous videos, you'll know. Iron. So, Isabel has an iron heart. I have a very fragile heart. Ok, siguiente frase. ¿Tomas azúcar con el café? Do you take sugar with your coffee? Do you take sugar with your coffee? And you, Isabel, do you take sugar with your coffee? I used to, but I gave up sugar. El azúcar provoca caries, ¿no? ¿Cómo se dice caries? We say cavities. Cavities. A ver, ¿tienes...? Do you have any cavities? <laughs> you don't, but you have a stinky breath. Ok, y por último, si habéis prestado atención, seguro que habéis aprendido quizás una nueva expresión, que es hablando del rey de Roma, que es como hablando del diablo en inglés. Oh, speak of the devil. Oh, speak of the devil. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo y esperamos que te haya ayudado con tu pronunciación. Y si te gusta aprender inglés con amigos ingleses, pues tengo una buena noticia. Ahora puedes conseguir todas nuestras mejores clases de inglés bien organizadas, sin anuncios, con flashcards y con la posibilidad de descargar el audio de cada clase para poder estudiar fuera de casa. Todo esto con nuestro curso Inglés in tu Pocket. Muchos de nuestros estudiantes ya se han apuntado y juntos estamos aprendiendo mucho vocabulario, expresiones, phrasal verbs, pronunciación, corrigiendo los errores más comunes de los hispanohablantes. Y para los estudiantes que se apunten esta semana tenemos un descuento, más información en la descripción y aquí. Y si te apetece quedarte un ratito más aprendiendo inglés con amigos ingleses, te recomiendo que practiques tu pronunciación con nuestra serie de vídeos de 10 palabras que pronuncias mal. Te lo dejamos aquí. O si te apetece salir un poquito a la calle, también puedes venir a Inglaterra con nosotros y hablar con los nativos en este vídeo. Ok, thank you for watching and see you soon.